আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি যে যেখানেই আছেন আল্লাহ রসম রহমতে ভালো আছেন আমরাও আল্লাহ রহমতে ভালোই আছি আমি একটু পরোটা বানাবো তো সেই জন্য আমি ময়দা নিয়ে নিচ্ছি আর পরোটা বানাবো দুজনার মানে দুজন অনুপতে বানাবো সেই জন্য আমি ময়দাটা ওইভাবে দিচ্ছি আর ময়দার সাথে আমি সবসময় একটু চিনি ইউজ করি তো লবণটা দিয়ে দিলাম আগে তারপরে দেব একটু চিনি অল্প একটু চিনি দেব দিয়ে তারপরে ময়ন করে একটু পরাটা বানাবো সকালে নাস্তার জন্য আমি খাবো না পরাটা আমার বাচ্চারা খাবে আমি সকালে ওটস খেয়েছি আর আমি ওটা ভিডিও করতে পারিনি কারণ আসলে হয়নি করা মনেও ছিল না আর অনেক মানে ক্ষুধাও লেগেছিল সেই জন্য ইচ্ছা করছিল না ভিডিও করতে তাই তখন আর ভিডিও করিনি আর অবশ্য এই ভিডিওটা আমি পুরো কমপ্লিট করতে পারিনি কারণ আমি পরোটা যে বাচ্চারা খেয়েছে সেটাও ভিডিও করতে পারিনি এবং ভাজাটাও করতে পারিনি কারণ আমি মনে করেছিলাম ভিডিও চলছে আসলে ভিডিওটা বুঝতে পারিনি ভিডিওটা চলেনি তখন অফ ছিল যার জন্য তো এরপর আমি রান্নায় চলে যাব তো পরোটা যখন আমি বেলতে নিয়েছিলাম তখন একটু ঘি দিয়েছিলাম কারণ আমার বাচ্চারা ঘিটা খুব লাইক করে পরোটার সাথে তো আমি সবসময় এইভাবে করে তারপরে একটু ময়দা দিয়ে ঘি দিয়ে তারপরে একটু বটে নেই বটে তারপরে স্কোয়ার করে তারপরে বেলে ফেলি এবং ওভাবে বেললে একটু ইজিও হয় শেপটাও সুন্দর হয় তো ওইভাবেই বেলে ভেজে দিয়েছিলাম বাচ্চাদের আর সুজি করে দিয়েছিলাম আর ডিম পোস করে দিয়েছিলাম আসলে পুরোটা ভিডিও করা হয়নি মানে আমি মনে করেছিলাম ভিডিও অন ছিল কিন্তু আসলে ভিডিওটা অন ছিল না অফলাইনটাও অনেক সময় মনে হয় যেন অনলাইনের মতো তা আমি বুঝতে পারিনি আর এরপর আমি চিকেন রান্না করব তো চিকেন একটা নামালাম এগুলো কিন্তু ফ্রেশ চিকেন একদম গতকালকে আনা হয়েছিল তো আমি আস্ত নিয়ে এসেছিলাম কারণ এটা ইয়া করার জন্য কি বলে ওটাকে আস্ত চিকেন করব করে পরে আর ওটা করা হয়নি আর এদিকে যখন আমি চিকেন করতে নিয়েছি তখন বাজে বারোটার মতো আমার বাচ্চাদের একটু ক্ষুধাও লেগেছিল তো সেই জন্য ওদের জন্য একটু বার্গার ভেজে নিচ্ছি মানে বার্গারের প্যাটিটা ভেজে নিচ্ছি স্যান্ডউইচ করে দেব আর এখানে আমি আজকে মুরগি রান্না করবো এই মুরগিটাতে দেখেছেন না ওই মুরগিটাকে আমি দুই রকম রান্না করব কারণ ওই মুরগিটা অনেক বড় ছিল দেড় কেজি ওয়েটের ছিল তো মেইন যে ব্রেস্ট পিসগুলো চিকেনের ইয়া মিট যেগুলোর ভিতরে মিট বেশি থাকে সেগুলো বাচ্চাদের জন্য করব আর হাট টার এগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো আমি আমার খাওয়ার জন্য করব আর আমি বাচ্চাদের আগে স্যান্ডউইচটা বানিয়ে দিচ্ছি আর মুরগিটাকেও সুন্দর করে কেটে ফেলেছি আর ওখানে আমি টমেটো পেঁয়াজ আদা রসুন সব কিছু একদম সেট করে রেখে দিয়েছি যাতে রান্নার সময় আমার ঝামেলা না হয় আর আমি কিছু মরিচ আর পেঁয়াজ ব্লান্ডার করে নেব আজ মরিচটাকে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রেখে তারপর ব্লান্ডার করে নিচ্ছি তাতে কি হয় বাটা মশলার যে একটা টেস্ট ওটা পাওয়া যায় সেই জন্য আমি এখন থেকে চিন্তা করলাম আমি গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আর খাবো না কিনে আমি নিজেই এভাবে পেঁয়াজের সাথে ব্লান্ড করে নেব কারণ শুধু ব্লান্ড করতে গেলে অনেক মরিচ করা লাগে আর ওটা অনেক গ্যাস হয়ে যায় আমি ওটা সহ্য করতে পারি না আমার খুবই হাঁচি আসে আর আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় সেই জন্য আমি অল্প অল্প একটু মরিচ নেব এক দুই দিনের রান্নার জন্য আর সাথে কিছু পেঁয়াজ নিয়ে ব্লান্ড করে রাখব তারপরে দুদিন রান্না হবে তারপর আবার ওটা করব আর বাটা মশলার রান্না যে কত টেস্টি সেটা আসলে বলে বোঝাতে পারব না যারা খায় তারাই শুধু এর টেস্টটা বোঝে যে আসলে গুঁড়া মশলা দিয়ে আমরা যে খাই কোনো টেস্ট আসে না বাটা মশলার অনেক টেস্ট তো আমি এখন থেকে ওটাই চিন্তা করলাম সব কিছু বাটা মশলা দিয়ে করব বাচ্চাদের স্যান্ডউইচ দিয়ে দিলাম এখন আমি রান্নায় চলে যাব আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন না এই যে এখানে পেঁয়াজ দেয়া আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন 
ये मरीचा ये पिंज़र साथ ब्लैंड कर रेखे एट अनेक झाल और ये प्राणे मरीच नतून बेर हो सम्भवतः पैकेट एकदम चिकन चिकन मरीचगुलो अनेक परिमाण झाल और कलर एत सूंदर आसे देखते अनेक भलो लागे तो एन चिकेन रान्ना करब आगे बाच्चा करब और बाच्चा जो एक कड़ाई चिकेन स्टाइल ही करब पुरोटा कड़ाई चिकेन ना वो स्टाइल ही करब कितु जेहतु बाच्चारा खा अत पानी शुकना एक जोल जोल रखब आदा रसुन दिए एखे टमेटो दिए पिंज कुचि दिए टमेटो एक गला पर्त वेट करब टमेटो तो जख भलोभ एक गले जाए तक ये मैं मसला देव कि गले एखी हलुदे गुड़ो जिर गुड़ो धनियाार गुड़ो दिए क्योंकि को मरीचर गुड़ो एड कर कारण ये यहाँ हे कड़ाई चिकेन मिक्स मान मसलाटा तो ये एमनी अनेक झाल और हमारा झाल ना दी खूब भलोक भात्ता खाए झाल दी भात खेते चाय ना से झाल एक्सट्रा देरा खूब मजा खा आज के तोर ये करण अभी झाल छाड़ा आसल खेते परिना तो जर जो एक झाल टाल दिए रान्ना करब और वो बाटा मसलाटा दिए करब तो चिकेन लेग पिस दुटो तुले फेल कारण दुटो का एक छोटो करब अनेक बस मोटामोटा बड़ो बड़ो दे के जी वेटर मुर मान मुरगर लेग पिस साधारण तो बड़ो ही थे अनेक बस तो एक छोटो कर लम जाते मसलाटा भलोभ भेतरे ढुके तो ये ये रान्ना करब एरपे आर बाटा मसला दिए रान्ना करब और बाटा मसला रान्नार खबर अनेक अनेक मजा लागे हमें एन चिंता करी पाल जीराटाओ ब्लैंड रेखे देव ब्लैंडार कर रखले वोटा दिए रानना हमार मन से अनेक आगे जख खेत यह छोटो समय वो कथाटाई मन पड़े जाए तो चिकेने पानी देव दिए आर ढी ढेके देव कारण जेहतु एट अनेक बड़ो चिकेन एकटू सि होते समय लगे से जो दिए अवश्य हार्ड चिकेन ना नर्माल चिकेनटाई क्योंकि सैजटा एक बड़ो छो ए कवर कर रानना करब रान्नाटा चूलते होते थक ते एक माखा खा से सरिषे दिए सदा सरिषाटा एक लवण काचा मरीच और एक धनिया पता ये भलोभ एक पिछे निचि तो ये दिए एक टाक टाक भलोभ एक दिए खूब भलो पेशा है और ये आई कियार अनेक भलो तो ये अनेक आगे तो एटे हमार भरे दिए देव एनार भरे जगू देव सेगल हम चीनी गुड़ थे गुड़ दित गुड़ दिए माखाना बस मजा लागे तपर एक चीनी दिए दिल एक मरीचर गुड़ो दिए काचा मरीचो दिए दीब बीट लवण दीब तो अल्प एकटू मरीचर गुड़ो दिए दिल जीतु अनेक काचा मरीच तो अनेक झाल छो अतरिक्त झाल देव ना कारण जेहतु चाट मसलाओ एक दीब एक बीट लवण दिए दीची और एक चाट मसला दिए देव चाट मसलाते क्यों झाल दे भलोभ माखिए खा कारण एगारोटा बारोटार दिखे एक मजा लागे टक जतियों खबर व फ्रूट्स जेको फ्रूट्स हमारे खूब ही भलो लागे और एखान कैकटा आलदा रखी हमार छोटार जो ओ आर टक खबर खूब लाइक कर आगे खेल छो ना हमें भूले मिसिए फेले तो एन एक आलदा रखी जो वोटा शुद्ध एक चाट मसला दिए देव कारण काचा मरीच दे गुड़ा मरीच सम्भवतः तो खानी झालो खेते पर चाट मसला दिए लवण दिए दी से अनेक मजा खा तो बीट लवण दिए दिल से आर मान अन्न बाच्चा दूटा ए रकम पचंद करें सब खबर कंतु छोटोटा आर खूब हमार मत जिसधर खबर खाए खूब लाइक कर सेगल और से खूब मैं आब्बू के फलो कर 
আমরা দুজন যে ধর টাইপের খাবার খাই ও ওই টাইপের খাবার খেতে যায় তো ও বলল যে এটা কি ঝাল হবে বেশি আমি বললাম একটু খেয়ে দেখো হাসে তখন বলে এটা তো অনেক মরিচ দেয়া আমি বললাম একটু খেয়ে দেখো তো সে একটু ভয়ে ভয়ে নিল প্রথমে একটু নাকের কাছে ধরল তারপরে একটুখানি জিপ্পায় লাগিয়ে এরকম করলো দেখে যে অনেক ঝাল যাই হোক সে ঝাল টাল খেয়ে একদম পানি টানি খেয়েছে তারপরে সে চিনি মুখে দিয়েছে চকলেট খেয়েছে এরকমের তো যাই হোক এখন আমি এই যে বাটা যে মশলা করেছিলাম ওটা মরিচের ওটা দিয়ে দিয়েছি সাথে দিয়েছি ধনিয়ার গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো এখন এটাকে একটু ভালোভাবে ভুনে তারপর এটার ভিতরে চিকেনটা দিয়ে দেব আর চিকেনের কালারটা যে কত সুন্দর এসেছে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কি সুন্দর কালার এসেছে আসলে দেশে হাতে ভাঙানো মরিচ যারা খায় তারাও ঠিক এমনি কালারই খায় কিন্তু আমি সবাইকে বলবো আপনাদের সবাইকে সাজেশন করব যারা এই গুঁড়া মশলা খান বাহিরে যারা থাকেন অন্তত আমার মতো এভাবে একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন এরকমের মরিচ আস্ত মরিচ দিয়ে এভাবে এমনিতে ব্লান্ড যদি না হয় তাহলে সাথে একটু পেঁয়াজ দিয়ে ব্লান্ড করে দুই তিন দিন এটা ফ্রিজে রেখে দিলে তারপর আস্তে আস্তে খেলে এক সপ্তাহটা অনেক সময় রাখা যায় অসুবিধা হয় না এভাবে আপনারা খেয়ে দেখতে পারেন অনেক টেস্টি কারণ আমি তো এই রান্নাটা অলরেডি খেয়েছি কত যে মজা লেগেছে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারব না তো শেষে আমি একটু জিরা টালা জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি আর এখন আমি আমার ছেলে খেয়েছে এখন আমি নিজে খাব তো আমি ভাত নিয়েছি আর সাথে একটু চিকেন নিয়ে নিচ্ছি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম যে দেখুন কত সুন্দর কালার হয়েছে এই যে অনেক ভালো হয়েছে কালারটা তো আমি জায়গা করে নিচ্ছি প্লেটটা রাখার জন্য একটু ঝোল দিয়ে বেশি করে ঝোল নিয়ে খাবো যেহেতু আর অন্য কিছু নেব না ফ্রিজ অবশ্য তরকারি কয়েকটা আছে কিন্তু আমার ইচ্ছা করছিল না আমার তাজা এটা তাজা তাজা রান্না করেছি এবং তাজা রান্নাটা খাওয়ার মজাই আলাদা সেজন্য এটা দিয়ে আমি খেয়ে ফেলব আর আমি অনেক ঝোল নিয়েছি আমার কাছে এই ঝোলটা মনে হচ্ছিলো একদম সেই মানে ছোটো সময় যেরকম ঝোল ঝোল মুরগি খেতাম ঠিক ওরকমের তো সেই জন্য আমি একটু বেশি মজা করেই খাবো বলে এভাবে নিয়েছি আর এটার সাথে আমি সালাদ খাবো টমেটো দিয়ে একটু সালাদ করে রেখেছি ওটা আর এটা এটাই খেয়ে ফেলব এখন তো টমেটোর সালাদ কিন্তু আমার বেশি ভালো লাগে টমেট শশা টমেটোর সালাদের থেকে শুধু টমেটো সালাদটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে পেঁয়াজ দিয়ে করলে সাথে একটু সরিষার তেল দিলে আরও টেস্টি হয় আর আমার ছেলে সে কতগুলো আঙুন আঙুর খাচ্ছে বসে বসে সে আবার আর ফ্রুটস খুব পছন্দ করে সো ভাত খাওয়ার পর দুপুরবেলা সে অনেক সময় এরকম ফ্রুটস পছন্দ করে খায় আমার বাসা অবশ্য সবাই আমরা ফ্রুটস পছন্দ করি বাচ্চারাও খায় আমরাও খাই আর ফ্রুটস কিন্তু শরীরের জন্য খুবই ভালো তবে সন্ধ্যার পর ফ্রুটস খাওয়া ঠিক না বিকেলের ভিতরেই খেতে হয় বিশেষ করে দুপুরের ভিতরে তো আমি একটু ঠান্ডা পানি নিয়ে নিলাম আর আমি ছেলেকে বললাম আর একটু পানি মিশিয়ে দাও মাগরিবের সময় আমি দেখি যে আমার ফ্রিজে দই ছিল দইটা দুই কেজি দই ছিল তো এক কেজি খাওয়া হয়েছিল আর এক কেজি দেখলাম যে কালকের ভিতর এক্সপায়ার হয়ে যাবে তো আমি চিন্তা করলাম যে এই তো কালকের ভিতর এক্সপায়ার হয়ে যাবে এতগুলো দই একসাথে তো কি করব তখন মাথায় খেয়াল আসলো যে একটু বোরহানি তৈরি করি যেহেতু বোরহানির মশলাটা বাংলাদেশ থেকে আমার চাচি আমাকে দিয়েছিল তো ওটা আমি ঈদের সময় ভুলে করতে পারিনি খেয়াল ছিল না তো এখন চিন্তা করলাম তাহলে একটু বোরহানি করি তো বোরহানি সাধারণত বিরিয়ানির সাথেই ভালো লাগে কালকে একটু পোলাও টোলাও রান্না করেছিলাম তাও মনে ছিল না তো এই জন্য আমি কি করলাম কিছু কাবাব ভাজলাম মাংস দিয়ে যে কাবাব বানিয়ে রেখেছিলাম বুটের ডাল দিয়ে ওই কাবাবটা একটু আর কাবাব ছিল ওই অল্প কয়েকটা ছয়টা সাতটার মতো ছিল তো দুটো অলরেডি খাওয়া হয়েছে আর চিন্তা করলাম তাহলে এটা দিয়ে খাই একটু মজা করে তো নিয়েছিলাম আর সবাই আমরা নিয়েছি কিন্তু আমার ছোট ছেলে ঠিকই খেয়েছে মেজু মেজু ছেলেটা মুখে দিয়ে সে ঝালে চিৎকার দিয়ে রেখে দিয়েছে বলে এটা আমি খাবো না অনেক ঝাল বোরহানি মশলাটাই শুধু দিয়েছে আর একটু কাঁচা মরিচ দিয়েছিলাম আর ধ পুদিনা পাতা দিয়েছি তারপরে যেভাবে যেভাবে লেখা ঠিক ওভাবেই করেছে কিন্তু অনেক টেস্টি হয়েছিল 
আমরা তো অনেক মজা করে খাচ্ছি সে আর খেলো না তো আমরা সন্ধ্যায় আজ এটাই শুধু খেয়েছিলাম এটা খাওয়ার পরে আমাদের পেট একদম ভরেছিল আর দশ সাড়ে নটা পর্যন্ত আমাদের ক্ষুদাই লাগেনি তো যাই হোক আমার ব্লগটি কেমন লেগেছে অবশ্যই